ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കക്കറച്ചി ഫ്രൈ ആട്ടോ ഇത് കൊച്ചി സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു കക്കറച്ചി ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇത് കക്കറച്ചി എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അധികം മസാലകളൊന്നും ചേർക്കാത്ത ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കക്കറച്ചി ഫ്രൈ ആട്ടോ ഇത് ഇത് ചോറിനോടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് നല്ല അടിപൊളി കക്കറച്ചി ഫ്രൈ ആട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് രജിഷ മുരളി എല്ലാവർക്കും സിമീസ് നാടൻ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് അരക്കിലോ കക്കറച്ചി ആട്ടോ മേടിച്ചേക്കുന്നത് ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇത് കഴുകിയിട്ട് കറി വെക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യും ഈ കക്കറച്ചി ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ദീ ഒരു ഭാഗത്തിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഞെക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങോട്ട് പോന്നോളൂ ഇതുപോലെ അത് ഇടണ്ട കേട്ടോ ചില അതിൻ്റെ അകത്ത് മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ തീരെ ചെറിയ കക്കറച്ചിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് വെറുതെ ഒന്ന് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തേച്ചാൽ മതി ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ വലിപ്പമുള്ള കക്കറച്ചി ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട അത് കഴുകിയിട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കാം ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാട്ടോ ഇത് നിറച്ച മണ്ണായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി കഴിക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെള്ളം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മണ്ണൊക്കെ കാണും അപ്പം ആ മണ്ണ് പോകുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നിറച്ചും മണ്ണാണ് മണ്ണ് കഴിയുന്നവരെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഒരുപാട് ഞാനിട്ട് കഴുകണ്ട കേട്ടോ അതിന് ചീത്തയായി പോവും ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണൊട്ടും കഴിക്കത്തില്ല കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ കഴുകുമ്പോൾ മണ്ണൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനതൊരു വേറെ വേറൊരു വലിയ ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റണേന് ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ചട്ടിയല്ലേ അത് നിരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ വേറെ മസാലകളൊന്നും ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഓട്ട ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കാം ഇനി ഇതിലെ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരണം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം മീഡിയം ഹീറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റി വരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള വേണം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളിയാണെന്നുള്ള ഒരു പത്തെണ്ണം വേണം കേട്ടോ അതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം സവാള ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇതുപോലെയാണ് അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഒന്ന് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എതളുകളായിട്ട് ഇളകി ഇളകി വരും സവാളയേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ചെറിയ ഉള്ളിയാട്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടേ ഉള്ളൂ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചട്ടിയിലായതുകൊണ്ട് അടിക്ക് പിടിക്കും ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ എത്ര ചേർക്കുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇറക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ഇറക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചതച്ച മുളക് ചേർക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചതച്ച മുളക് കേട്ടോ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് കുറച്ച് സ്പൈസിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് കറിയപ്പിലായിട്ടാണ് കുറച്ച് അധികം ചേർക്കാം കറിയപ്പിലേക്ക് എത്ര കിടക്കുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്
अवे फ्लैम मीडियम हीटाट मीडियम हीटे मुलिचान सब्सक्रैब अब दिवस अड़ दिवस थैंक यू